മഹതിയായ ഐഷാദി പറയുകയാണ് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളൊക്കെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപകൾ ചെറിയൊരു കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ദൂർത്തടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കല്യാണം നമ്മൾ നോക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായ ആയ തോലി തന്നത് ആരെയാണ് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് ആരെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആരെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നമ്മുടെ വീടുകൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ പതിനായിരങ്ങളല്ല ലക്ഷങ്ങളല്ല പത്ത് ലക്ഷങ്ങളല്ല ഇരുപത്തഞ്ചോളം ലക്ഷങ്ങളെല്ലാം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആണും പെണ്ണിന്റെയും കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ വസ്ത്രമില്ലാതെ പഠിക്കാൻ കഴിയാതെ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി സാമ്പത്തികമായി ശാരീരികമായി മാനസികമായി ഒരു സഹായം പോലും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ ഈ ദൂർത്തടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ സമാധാനം പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കുമല്ലോ ആദം സന്തതികളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ അനക്കാൻ പറ്റൂല ഏതുവരെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നറിയോ നിന്റെ സമ്പത്ത് നീ എങ്ങനെയാണ് അധ്വാനിച്ചത് ഹറാമിൽ നിന്നാണോ ഹലാലിൽ നിന്നാണോ ഹറാമിൽ നിന്നാണ് നീ സമ്പാദിച്ചതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ചോദ്യം അവസാനിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ എവിടെയാണ് നീ ചെലവഴിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് നീ സമ്പാദിച്ചത് എവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഹലാലിൽ നിന്നാണ് സമ്പാദിച്ചത് കുഴപ്പമില്ല സ്വന്തമായി ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഹോട്ടലുണ്ട് ഹോട്ടലുണ്ട് എല്ലാ ഷോപ്പുകളുമുണ്ട് മാസത്തിൽ തന്നെ ലഭിച്ച വരുമാനങ്ങളുണ്ട് ആ വരുമാനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ മകളുടെ കല്യാണം വളരെ വളരെ സാമ്പത്തികമായി ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ദൂർത്തടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബിന്റെ കല്യാണവുമായി ബന്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ശരിയായി തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ശരിയായി തോന്നുന്നത് ആളുകളെ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനാവശ്യമായ ദുർത്തുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷങ്ങളല്ല അഞ്ചും മാറും എട്ടും ലക്ഷങ്ങൾ വെറും പന്തലിന് മാത്രം ചെലവഴിച്ചു നടക്കുന്ന കല്യാണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പെണ്ണിന്റെ റൂം ഉണ്ടല്ലോ പുതിയാപ്പിളയുടെയും പുതിനാരിയുടെയും മറകൾ തന്നെ പതിപ്പ് ലക്ഷത്തോളം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വല്ലാത്ത ദൂർത്തടിക്കുന്ന ആളുകളായി നമ്മുടെ ആളുകൾ മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഇഷ്ടമല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണിത് എന്തിനാണ് അത്രയും ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുറികൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഒരില്ലാത്ത ആളുകളില്ലേ ഒരു മുറിയില്ലാത്ത ആളുകളില്ലേ റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പീഡികത്തിനിടയിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങി ജീവിക്കാൻ പോലും വകയില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും റൂഫ് ഇല്ലാതെ മേൽക്കൂരയില്ലാതെ മഴ വരുമ്പോൾ കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്തും ശക്തമായി ചുറ്റുപൊല്ലുന്ന വെയിലത്ത് പോലും ജീവിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടാകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു കോടിയുടെയൊക്കെ രൂപ ഒരു കോടിയൊക്കെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടാക്കിക്കോ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അതിന് തത്തുല്യമായി നീ സ്വതക ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് തത്തുല്യമായി മറ്റൊരാൾക്ക് നീ വീടെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ നീ കുഴപ്പമില്ല നീ കല്യാണം കഴിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല അതിന് തത്തുല്യമായി നിന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിന് പത്ത് പവനോ അഞ്ച് പവനോ ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ തയ്യാറുണ്ടോ ഒരു ചിന്മ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് പകരം വെക്കാൻ ഒരു നന്മ നീ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു ബഖറോ ഒരു യാചകനോ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വീട് കെട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് യാചിക്കുമ്പോ പത്തിന്റെ നോട്ടെടുത്തുകൊണ്ട് സായുജ്യമടിയുന്ന നാട്ടുകാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റോ ഇത് പറയാതെ ഒഴിവാക്കുന്ന കാര്യമാണോ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യമാണോ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന യാചികന്മാരെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പത്തിന്റെ നോട്ട് കെട്ടുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാകുന്ന ഇവര് ധർമ്മിഷ്ടനാണെന്ന് വലിയ ദാനശീലനാണെന്ന് അല്ല മോനെ കൂടി കണക്കിന് രൂപയുടെ വീടുണ്ടാക്കിയ നീ പത്ത് കൊടുത്താൽ പോര നൂറ് കൊടുത്താൽ പോര ആയിരം കൊടുത്താൽ പോര പതിനായിരം കൊടുത്താൽ പോരും അത് നിന്റെ വീടിനോളം വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒന്നും അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് വമ്പിച്ച തീർത്തടിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിന് പകരമായി അതിന് പകരം വെക്കാൻ നന്മകളും സ്വതക്കകളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തീർത്തടിക്കുന്നത് അബീബ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അബീബിന്റെ കഴിയാനിട്ടില്ലല്ലോ അതിയായ ആയിഷാബീബി പറയുകയാണ് എന്റെ പേരിൽ ഒരാട് പോലും മറുത്തിട്ടില്ല എന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാട് പോലും മറുത്തിട്ടില്ല ആരാണ് ആയിഷാബീബി
Bicangalkan viral cundi yang almadi ayat kena kini dina argalum dora hamgalum, wortagalum, madgalum, madu madgalum, botile kebanne, ini am bangiya, yar bad tora kelian ngeri kian kerja ni telle. Allahu bin dah bi bandha yang baca tu, ini vera ane di kupma yang de samuha tila pawangala ya algal, idin de peril besmi kian badilnya, amur ekhandi runda wa badilnya, idin de pen jawab de praya samunda wa badilnya, inde amur pariman nariyo, hadi bicara yumbam bicara kelian ngeri cutunde, amalum ngeri kelle yang de pawang Kalau yang alat itu cundi kah turun ni al, hati bintang peri lebar ke bersama beri beri lo, orang di kahiri kudi ini jangan sangat lebih kemaju nanti. Allah hujung dah hati bapak ketul fatah nak dukung na samayat, bapak ketul fatah nak dukung na samayat. Adi ini ini nama bapak ini ke kerana apa nada? Kaabah itu tak kor Allah hujung dah hati bintang kiri nana. Ah samayat kaabah itu agak terkadar nana Allah hujung dah hati bintang kiri nana. Atau niskiri cew, ini tak boleh lek pun nana. Allah ada bishan nana, ini bishan macam orang berada ni orang ini kumpul orang. Aisyah hati berani Allah hujung nana jodih cede. Ya Rasul Allah, Allah yang dah habibi, yang di mana anda kerja yang nanti, yang di bahasa mana anda nak kerja lebih cerdik, yang di perasaan mana anda orang berani terima dengan Allah yang dah habibi orang berani terima dengan Allah yang lebih tenggelam berani dengan Aisha, ini kerja perayaan sama dengan boy, ini kerja bahasa sama dengan boy, Allah kalpika, tapi orang perwati mana yang berani cerdik terang, Allah yang orang ada cerdik yang berani terima dengan Allah, yang dah ada kerja yang berani, kerja yang orang ada cerdik terang, 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 Le, terus bersama beri duduk kan nombo. Dur tadi kira daya bici itu, dur tadi kira tu. Yang di mana tu pawangal ko guru tu deh. Terus pawangal itu nombor na tilgal ni anak kiri kiam baca tu. Budi liat tu, bakshanu mili liat tu. Terus anak gal, abar ikut nombor sahaya, anun cai illa. Abar ikut nombor guru kuli liat. Nanti nombor lengan ada cipu di kene. Dulu muslim ni patiya dah liat, ini jangan santer bi kama ini nanti. Quran beri yunu. Wala tu badir tu badira. Ninggal kami sama ini cale beri kiam padil ya. Innal mubadzirin kanu izwan ashayatin. Kami sama ini cale beri kun nabar, dor beri kun nabar. Kami tak beram cayu nabar. Allahu inda Allahu inda algalil ya. Abaru pisha cinda kutgara anan beri shudha maya Quran perayaan. Anatun mula pisha cina cengah di aki baku gayo. Chodhi chwa angu gayo. Ingin ada dor beri kumbu. Pisha cinda cengah di mara ini mula maru gayaan. Atu kondo dor beri kalla dayu cide. Walare sneh thode. Ninggal lor jangan sandar bika maya unar tu gayaan dayu cide. Ingin ada dor tinda algalil ini mula maru Allah buat kat tanam bandai bandam, anda air itu na nuru square feet, kan nuru bagat tu lewah dengan foy apa dah? Padi na airam square feet tu lori buat kan dah? Padi na airam square feet tu lori buat, tera makhluk na riyo. A buatil janda makhluk ana lalad, family mudu benun gulfila ana, makhluk janda ulu, family gulfila ana, ini na ana padi na airam square feet tu lori buat, ini dah awisye mana dah? Aage janda makhluk ni le, abar kulo. Abang itu mukhlis lekukan nak kaya rendah kiri turun dah agamu, itu ada itu budak orang tengah ni, nama orang naik turun pun ada budak orang naik pun makhluk yang ada lalu, prosesi kian, umma mari mudik kian ikut gaya, prosesi kian, pangga mari mudik kian ikut gaya, yang belum belum ni belum mudik, ini tu mana orang yang maya, ambil orang cumpi ayah budak orang kundal ini dia dah awas itu lalu, apa pun le, orang yang mana le orang mana orang maya budak apa pun le, ini dia ada tujuh belas square feet tu boleh cakap ni cuma ni, nama orang bina maya tu kagel kadang kangi lawan itu tu kundal ke budak orang kundal itu, aduk ke pawang orang ke nama orang salah tu cerita. Allahu inda nala arshin da tanah ilubi kya na dhuri kaira na maa ule Nala kabar ilda chepa na na dhuri kaira na maa ule Adhu kundda chindri kundna var kidul dhrishtha da mundu Adhu chindri chavar Idhane kuru chalo ji kundna var kya idhane maatam var aampattu gai yullu Anna atta var kya maatam var ule Allahu inda sorga maa gani kundna aadukal oda na jani da para yunnadu Allahu nammal ku bodhu nal humara vatte Allahu inda rasoola ya sallallahu alayhi wa sallam paranjwa illa Wala tusrifil maa Wallatil poorum ningal dhuru 
ഹൃദയം കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് വായിച്ചു ഇന്നൊരു വാർത്ത വായിച്ചു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ളത് ഒരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ലീറ്റർ കൊണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വെച്ച് അവിടെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അയൽവാസികൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളില്ല എന്താണ് ഇത് ഇതൊക്കെയാണോ രാജ്യസ്നേഹം രാജ്യത്തിന് വേൾഡ് കപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് രാജ്യസ്നേഹം ഉണ്ടാവോ ഇതൊക്കെയാണോ രാജ്യസ്നേഹം നാല് വേൾഡ് കപ്പ് രണ്ട് വേൾഡ് കപ്പ് ലഭിച്ച രാജ്യസ്നേഹം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പാവങ്ങളായ ആളുകൾ വെള്ളമില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ ഒരു മന്ത്രിയാണല്ലോ തന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ കഴുകാൻ വേണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് ലീറ്റർ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചത് വെള്ളമില്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഐ പി എല്ല് നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഐ പി എല്ല് നടക്കുകയാണ് കോടതി പറഞ്ഞു അത് നിർത്തണമെന്ന് ആര് കേൾക്കാനാ ആര് കേൾക്കാനാ ആർക്കാണ് പാവങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തയുള്ളത് ആരാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് എല്ലാവരും മുതലാളിമാരുടെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്രോളിനും ഡീസലിനും എഴുപതും അറുപതും ഒക്കെ രൂപയായി ഇരട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ആളുകൾ സമരം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബൈക്കുകളൊക്കെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കയ്യിൽ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ തുടങ്ങിയത് കാളവണ്ടികൾ റോഡിലിറക്കിയത് എന്തിനെന്നറിയോ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു വരികയാണ് ആ സമയത്ത് ആ ഒരു വില വെക്കാതെ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു വില നൽകിയത് അല്ലേ നമ്മൾക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില എന്താ മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ട ഡീസലും മുപ്പത്തഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പെട്രോളൊക്കെ അമ്പതും എഴുപതിനും ഇന്ന് ദൈനംദിനം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വിഷമുണ്ടോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സുകാരെങ്കിലും സമരം പിടിക്കാറുണ്ടോ ഇലക്ഷനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പരസ്പരം പോര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ആവുന്നില്ലല്ലോ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കാൻ സമയമുള്ളത് മുപ്പത് രൂപയ്ക്കും മുപ്പത്തഞ്ചു രൂപയ്ക്കും ഡീസലും പെട്രോളും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ മാക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളുകളില്ല എവിടെ പോയി ഒരു ഗാന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അണ്ണാഹസാരെ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി ആളുകളെ കാണാനില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കാരെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇലക്ഷന്റെ സമയത്തെങ്കിലും തന്റെ വോട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും ഇത് ശബ്ദിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി അതുപോലും പറയാറില്ല സമ്പത്തിന്റെ ഉന്നതമായ തലപ്പത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നല്ലാതെ പാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഒരാൾക്കും സമയമില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സമയമില്ല ഒരു നേതാക്കൾക്കും സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രബുദ്ധരായി മാറണം നാട്ടുകാർ പ്രബുദ്ധരാവണം മക്കൾ പ്രബുദ്ധരാവണം ബോധമുള്ള നാടിനെ കുറിച്ച് ദീനിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ള മക്കളായി മാറണം ഇസ്രാഫ് ചെയ്യുന്ന അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അമിതവയം നടത്തുന്ന ദുർവയം നടത്തുന്ന മക്കളായി നമ്മൾ ഒരാളും മാറാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞുവല്ലോ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ ദുർവയം നടത്താൻ പാടില്ല ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഉതു ചെയ്യുന്നത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുഴയുടെ അരികിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അവിടെയും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമല്ലാതെ നാലാമതൊരു പ്രാവശ്യം മുഖം കഴുകാൻ പാടില്ല കറാഹത്താണ് നാലാമതൊരു പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകാൻ പാടില്ല കറാഹത്താണ് നാലാമതൊരു പ്രാവശ്യം കാല് കഴുകാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമുണ്ടോ വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നദിയല്ലേ അത് അവിടെ പോലും നിങ്ങൾ ഇസ്ലാഫ് കാണിക്കല്ലേ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഉത്തമമായ സമൂഹത്തിന്റെ ആളുകളായ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ ഏതായാലും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ അള്ളാഹുടെ കല്യാണ കഥകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരാട് പോലും മറുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഭക്ഷണം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അൻസാരിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ റൂമിലേക്ക് ഒരു പാത്രം ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു ആ ഭക്ഷണമല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഭക്ഷണവും വന്ന് പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ില്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത് എന്താ കയ്യിൽ പൈസ വേണ്ടേ എത്ര പൈസയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ ഒരു പതിനായിരം കൊണ്ട്
എല്ലാത്തിനും ലോണ് തന്ന് എല്ലാത്തിനും ലോണ് തന്ന് അവസാനം ലോൺ പോലും മടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ വീടടക്കം ജപ്തി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ വിജയമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുതലാളി ഒമ്പതിനായിരം കോടിയോളം ഒമ്പതിനായിരം കോടിയോളം പതിനായിരക്കണക്കിന് കോടിയോളം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടും പിടിക്കാനോ പറയാനോ ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലേ നമ്മളൊരു പത്ത് രൂപ എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീട് ജപ്തിയായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോണിന്റെയോ പലിശയുടെയോ എന്തെങ്കിലും ഇടപാടുകളിൽ പെടാതെ നമ്മുടെ ചെലവുകൾ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് വളരെ ഹലാലായ രീതിയിൽ കല്യാണം ാണ് <laughs> <laughs> താഴ്ച സമ്പത്തിലോ സമ്പത്തിലോ ഭക്ഷണത്തിലോ പന്തലിലോ അല്ല താഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത് വീനൽപ്പം കുറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഏറ്റവും ബഹുമാനിയായ ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് ദൂർത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഹലാലായ രീതിയിൽ കുഴപ്പങ്ങളില്ലാതെ ഭംഗിയായി നമ്മുടെ കല്യാണങ്ങൾ നടത്തുക നമ്മുടെ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ